دوستانی هستم و این پولیتیک هست ملت برنامه برای نسل هستن و بعد از هستن که پشت گوت نشسته است و به شما میگوید که لنگش کن بله یه هفته هم هست که نمیشه خندید نصف بدبختی ما اینی که توی این مملکت سر انتخابات که میشه اگه نخواهیم بریم رای بدیم میگن اگه تو انتخابات شرکت نکنی تندروها میان سر کار بگیر ببند میشه ما شهروندان متحد بدو بدو میریم رای میدیم که اینطوری نشه بعد لامصب هنوز نیشمون تا اینجا بازه بر نگشته خونه این دفعی دولوپی میریزن میزنن میگیرن میبندن میگیم چی شد پس دوباره میگن تندروها ها این کار رو میکنن که پوز دولت رو بزنن خب ما این پوز رو با یه پوز بند هم روش پیشا پیش میدیم به همونایی که ما چه بریم رای بدیم چه نریم اونا بخوان تند برن میرن همین الانش یکی از بزرگترین شانس هایی که ما تو زندگیمون آوردیم این بود که دفعه قبل رفتیم تو انتخابات شرکت کردیم چرا چون اگه شرکت نمی کردیم ممکن بود به جای حسن روحانی سعید جلیلی بیاد روی کار بعد تمام این اتفاقایی که الان داره میفته بیفته ولی ما رفتیم یکی رو انتخاب کردیم که کاری بکنه که با کمک پلیس زحمت کاری خواهم کرد که با کمک پلیس زحمت کشه کشور در سراسر خیابان ها امنیت واقعی مستقر شود خب دیگه چی گفت؟ دختران ما در خیابان ها احساس امنیت کنند دختران ما چی کار کنند؟ دختران ما در خیابان ها احساس امنیت کنند یه بار دیگه اینه بذار دختران ما چی کار کنند؟ دختران ما در خیابان ها احساس امنیت کنند من از همکارانم خواهش میکنم این جمله رو با تلا بنویسن بکوبن اینجا دختران ما در کجا احساس امنیت کنند؟ دختران ما در خیابان ها احساس امنیت کنند من نخواهم گذاشت معمولی بی نام و نشان از کسی سوال کنم آی روحانی شما حتما تا الان مستحضر هستی که تو همین خیابون به همین دختران ما دولیت دولیت اسید پاشیدند دختران ما در سایه تدبیر و امید حضرت عالی احساس امنیت که نکردن هیچ جرعت نمی کنن پاشون تو خیابون بذارن ما البته نمیدونیم این جنایت اسید پاشی کار کیاست فقط خدا رو شکر می کنیم که معاون امنیتی وزارت کشور شما همین جوری از غیب گفته که این اسید پاشی ها سازمان یافته نیست هیچ جریان سازمان یافته ای در پس اسید پاشی شناسایی نشده است معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور خدا رو صد هزار مرتبه شکر می کنیم که اصلا هیچی تو این مملکت سازمان یافته نیست خدا رو شکر می کنیم که الان ما فقط صد هزار تا سازمان داریم واسه حمایت از همین کارهایی که به طور سازمان نیافته تو مملکت انجام میشه اصلا هرچی به نفع ما باشه سازمان نیافته است هرچی به ضررمون باشه سازمان یافته شش ده هشت شده هشت که مردم اومدن تو خیابون سازمان یافته بود نه دی که مردم رو آوردین تو خیابون سازمان نیافته اونی که رفت رو پشت بوم خونش هپی خوند سازمان یافته بود اونی که رفت دیش ماهواره جمع کنه یکی کشته شد سازمان نیافته اینایی که با وایبر جوک فرستادن تو شیراز سازمان یافته بودن اونایی که تو اسفان با سطل اسید ریختن صورت زنا سازمان نیافته اینا سازمان یافته بودن یه موقع متوجه شدیم که تو باطلاق این نرم افزار گیر شدیم قبل از اینم 
یه جورای شست ما خبردار شد که مثلا اینا برام ریزی هدفمنده متاسفانه ما فریب خوردیم فکر کردیم که کسی پیگیر مسائل نمیشه این بند خدا رو به خاطر جوک هایی که توی وایبر برای همدیگه فرستادن یا نفرستادن گرفتن اینا رو مجبور کردن آوردن نشوندن جلوی دوربین زدا و سیما گفتن به گیم غلط کردیم فلان بعد این وسط خودشون به خودشون پنالتی میزنن اونم دروازه خالی نماینده کاشان پا میشه میگه به طور سازمان یافته ای دست اسرائیل تو کار بوده نماینده ملس کمک اسرائیل به اسید پاشی زنجیره ای اسفان ایشون نماینده همون مجلسیه که اون هفته تر تصریب میکنه میگه به اینا که امر معروف میکنن دست زدی نزدی این هفته با همون نماینده ها تصریب میکنه که دیگه نگفتیم با سطل امر به معروف کنی بفرما ما این خبرها رو میبینیم ولی هنوز واقعا نمیدونیم این اتفاقا کار کیا میتونه باشه فقط میدونیم چون هیچ کدوم از این جنایت ها سازماندهی شده نیست خود امام جمعه اسمان هم هفته قبلش میگه با هرچی دستتون میرسه امر به معروف کنین خواستیم خبرش رو نشونتون بدیم دیدیم بارابه برش داشتن الان همون آدم میاد میگه من گفتم تذکر فقط لسانی باشه بعدش چون هیچ کدوم از اینها سازمان یافته نیست رئیس انصار حزب الله اسفان فوری میاد میگه حزب الله فقط در هیته لسانی فعالیت میکنه ولی شما هیچ نگران نباشید ملت پلیس به شدت پیگیره تا همین الانش یافته های پلیس نشون میده که یافته های پلیس نشون میده که این فرد احتمالا نگه ادا نگه ادا این فرد احتمالا کی این فرد آها پس یارو فقط یک نفر بوده که دو ترکه با موتور میرفته اسید میپاشیده برمیگشته گفتم حالا یه سرنخی باید باشه پس این فرده یک نفره بذاریم چی میگه دیگه ولی یافته های پلیس نشون میده دیگه که این فرد احتمالا از یک شخصیت ضد اجتماعی رنج میبره و با انگیزه مشخص در یک فرصت مناسب با پاشیدن اسید متواری میگرد البته قوه قضایی هم پیگیری میکنه که انشالله زودتر دستگیری بشن این اجایی بزرگ بود ما هم تعقیب میکنیم که انشالله هرچه زودتر دستگیر بشن و اگر دستگیر شدن با فوریت رسیدگی بشه و به اشد مجازات برسن بعد خب حالا اشد مجازات این موارد سازمان نیافته چی هست؟ اجایی اسید پاشی های اسمهان جنایتکارانه و قابل قصاص است یعنی چی؟ کسافت رو آقا میخواد با کسافت پاک کنه پدر جان اسید پاشو میخواد دست و پاشو بگیری رو صورتش دوره اسید بپاشی این وحشی بازی ها دوباره ادامه یعنی این یعنی ادامه وحشی بازی وحشی بازی دیگر ضمن این که اصلا در این مرز پرگوهر مهم نیست که جنایتی به نام اسید پاشی اتفاق بیفته. مهم اینه که اسید رو کی رو کی ریخته باشه و تازه مشکل اینه که وقتی اسید پاشا رو گرفتن و بردنشون دادگاه بعد یارو تو دفاعیاتش برگشت گفت آقا خدا شاهده چهره اون خانوما رو که دیدم میخواستم اصلا دتونست اون خود اون برادر امر به معروف خونش رو که ریخت اومد جلی ججم و من نتونستم خودم رو کنترل کنم و این اسید ما پاشیدم رو صورت اون خانومه نتونستم جلی خودم رو بگیرم خود خدا به سر شاهده خود قاضی دادگاه میشنه با یارو نیم ساعت گریه میکنه میگه بیا یکی هم بزن بپاش این ورم الان سپاه صاحب و زمان همون اسفان وسط همین اسید پاشی ها یه گروه ضد اخلاقی سازمانی آفته رو هم کشف کرده هم منهدم کرده بفرمایید گرفتن کشف رو منهدم کردن این که خوبه این که خوبه سرکرده سرقت احشام تو شاهرود رو سه سوت دستگیر کردن اینا هاش بفرمایید با سرکرده باند سرقت مثلا احشام در شاهرود فکر کن علکیه خیال کن علکیه بابا بهرام دراکولا رو با اون هیکلش بهرام دراکولا دستگیر کردن بازداشت بهرام دراکولا با یک کلو کراک مملکت قانون داره پلیس داره علکی که نیست بعد فقط میمونه یه مشکل یه مشکل ریز کچول یه مشکل ریز دیگه الان یکی 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 آب بپاشه توی یه پارکی ماشین مثلا یه دونه از این ماشین نه از این توفنگ های آب پاش این توفنگ های آب پاش یکی بگیره آب بپاشه 
آب بپوش تلویزیون ایران در دوازده شبکه روزی دوازده ساعت برنامه می سازه درباره نحوه شناسایی کشف انهدام ارتباط با انگلیس چگونگی مجازات کی کجا ساعت چند نام پدر محل تولد شماره سریال مشوند زایشگاه همه رو میکنه تو حلق ما ولی اگه پرونده مال سی تا قتل و چل تا تجاوز و اسید پاشی و این چیزا باشه ته تهش یه قلچماقی رو که کسی اصلا نمیدونه یارو کی هست نه اسم درست حسابی داره نه کسی از قبل میشناخته نه کسی قرار بعدا بشناسه نه هیچی تو ده ثانیه خبر لای زیارت آشورای شبکه معارف میگه این بود گرفتیم کشتیمش رفت جمشین آه جمشین بری خونات کافه تعطیل متفرق شین آقا سلوات بفرست برو تمام تمام شد جمشین برین سلوات موضوع اصلی هفته در مرز پرگوهر با این همه قدمت و کوفت و زهرمار برای برنامه مثل ما شده اسید پاشی یک آدم روی یکی دیگه از اون ور میشینیم جلوی دول دنیا با کت و شلوار اتو کرده و یقه آخوندی و لبخند و قیافه حق به جانب که انرژی هستهی حق مسلم تمدن ماست از این ور مشکل مملکت شده اسید پاشی یک انسان بر صورت یک انسان دیگر این حالا مشکل ما سوژه ما اینه اصلا آقا همه چی نزد ایران اصلا همه چی نزد من است و بس در هفته که گذشت جناب آقای مهدوی کنی پس از مدت ها مصرف بیرویه برق داره فانی رو بدا گفتن ما برای عیزان ایشون آرزی صبر و آرامش بکنم صحبت آقای مهدوی کنی و فوت کردنشون که میشه ما ناخداگاه یاد آیت الله جنتی جنتی میافتیم بعد با برخی ها الان صحبت میکنن که این دو نفر مثلا چرا در حسرن و بالاخره نظام فقط دوست داره که یک صدا در مورد فتنه شنیده بشه و اینا بیان بیرون واقعا چه نظری تو این زمینه شما چه پاسخی دارید تو این زمینه ببینید اینا نه درک سیاسی دارن نه درک انقلابی دارن نه در امام و رهبر تسلیم هستن حالا شما که درک سیاسی و انقلابی دارید نظرتون راجع به موسوی و کربی و رهنورد و حضر و این داستان ها چی بوده منت بر سر اینا گذاشتین شما منت بر سر اینا گذاشتن اگر بنا بود رو محاکمه بشن هیچ قاضی عادل و آگاهی امکان نبود جز حکم اعدام به اینا بده تو هیچ کشوری یک کسانی که اینجوری در مقابل نظام با میسن نه در مقابل یه دولت یا یعنی من قاضی یا وزیر یا رئیس جمهور در مقابل نظام تحمل نمیکنه دولتی هیچ دولتی هیچ کشوری تحمل نمیکنه همه رو تد 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 که میگه اعدامش میکنه از کجا شروع کنم نمونه آفریقایی رو بگو اول مثلا نمونه آفریقایی همین عزیز تازه سفر کرده نلسون ماندلا مبارزه مسلحانه کرد رژیم آپارتاید بود اصلاحی ازش میگرفت اینا تظاهرات سکوت میکردن اون تفنگ با تفنگ داشت کشور میکشید پایین اعدامش کردن اعدامش کردن اعدامش نکردن خیلی شیک و مجلسی محاکمش کردن درک انقلابی هم نداشتن نخواهی یک نمونه داخلی بگو نمونه داخلی اصلا ما شو رفتیم خارج نمونه داخلی یه شخص شخیصی که درک سیاسی داشت اتفاقا درک انقلابی داشت نه تنها درک سیاسی و انقلابی اصلا امام بود امام راحل همین امام راحل کلن سیستم شاه و آمریکا رو برد دیر سال جلو وزیر وکیل اینا وای نستد جلو شاه وای ساد چیکارش کردن؟ اعدامش کردن تا اونجایی که ما میدونیم نه تا اونجایی که شما میدونیم نه نکردن فرستادنش نوفل و شاتو زیر برج ایفل کاست بیرون میداد زیر زمینی انقلاب میکرد موسلینی رو وقتی آوردندش قاضی آوردش فای داد تو دادگاه بهش گفت اسمت چیه گفت فلان موسلینی فلان موسلینی رو بردن دادگاه گفتن چی 
گفت فلان موسولینی گفت ببینید آدمش کنید مسئله اینه که موسوی کروی رهنورد و دیگر مخالفان سیاسی موسولینی نظام نیستن که باشون برقرد موسولینی برقرد بشه موسولینی نظام همون آدمی است که از مثال موسولینی استفاده میکنه که مردم یادشون بره موسولینی اصلا این وسط کیه حالا هر چی بر سر موسولینی هم اومد که اومد مسئله اینه که آیه جنتی شما هنوز توی جنگ جهانی دوم گیر کردی آقا جان بعد از هفتاد سال شما هنوز تو جنگ جهانی دوم گیر کردی مهمان این هفته شما خانم فرح پهلوی است خانم پهلوی ملکه سابق ایران است آمدن شما به این برنامه مواجه شده با یک فاجعه ملی که الان در ایران در جریان هست و اون اسید پاشی بر صورت زنان در اصفهان هست که گفته میشه افرادی به اسم امر به معروف و نهی از منکر در این کار را انجام میدن نظر شما چیه در این مورد؟ اصلا وحشتناک میدونید اتفاقاتی که تمام این سالها در مملکت میفته به خصوص برای زنا برای من اصلا غیر قابل تصور و قبول و به خصوص این به خصوص نه هر کاری کردن تا حالا وحشتناک بوده توهینی که به زن شده بی ادالتی که به زن شده نداشتن حقوق نداشتن احترام سنگ سار تمام این کارهایی که کردن و اصلا من نمیتونم بفهمم که مردمی که من شناختم هموطنانی که من شناختم خب اینا رو چه جوری تربیت کردن که یه همچی کار رو میکنن اصلا وحشتناکه و واقعا باری کلا با زنانی که امروز در, در کنار مجلس تظاهراتی کرده اصلا امکان نداره آخه مملکت مثل مملکت ما ایران با چنین فرهنگی با چنین تمدنی آخه به کجا رسیدیم خب بعد از اینکه نظر شما رو شنیدیم در این باره برمیگردیم به یه چیزی که بر من خودش خب خیلی جالبه شما به عنوان یک زن ملکه ایران شدیم یعنی تونستین که با شاه ملاقات بکنید و شاه شما رو انتخاب کرد به عنوان ملکه چه حسی داشتین وقتی که برای اینکه این آرزوی هر دختر من دوست داشتم خودم شاه بشم و آرزوی هر دختریه که ملکه بشه وقتی که فهمیدین این اتفاق چه حس حسی داشتین شما حس موفقیت بود حس چه حسی بود باید خیلی اون شاهزاده با اسب سفید اومد و شما قصه ها بهت درست شد به این شکل نبود البته یادم تو کتابم تو کتابم نوشتم موقعی که یه موقعی که علزت جدا شده بودن از ولازت سریا خب خیلی دخترها رو به ایشون معرفی میکردن یا میخواستن بکنن و من اون موقع در مدرسه معماری بودم تو پاریس و دوستانم به من میگفتن که چرا تو نه بد نیستی قیافتم خوبه من به شوخی میگفتم بین ویسیم به شاه بگین که یه همچی کسی اینجا هست و بعد می گفتم خب اگه ملکه بشی چی کار میکنی؟ گفتم خب شما رو دعوت میکنم بیا نیرو یعنی به شوخی این چیزها رو میکردیم اون چیزی که در درون ایشون بود و لحاظ شخصی باعث شد که شما عاشقش بشید چی بود غیر از پادشاه بودن اولا که چشمای نازنینی داشتن و عاشق چشابروی شاه شدین همه عاشق چشابروی شاه بودن نه خب اصلا انسان فوق العاده ای بودن علتر. چه خصوصیتی بیشت بارز ترین خصوص ببین اینقدر انسان آقا مهربون درست بخشنده یعنی میدونی درست برعکس اون چیزی که خواستن تو دنیا نشون بدن آه. من همیشه میگم ایشون یه دفعه توی یه آسانسور یه طبقه تو کاخ نیاورون بود جلوی من نرفت توی چیز با. توی آسانسور و خیلی از شوخی و تنز و خوشش می آمد و از فیلم های خنده دار یعنی 
یه انسان بی نظیری بود واقعا دلسوز مردم دلسوز همه کس ها یه چیز خیلی جالب برای من اینه که خیلی شاید ندونن که شما قبلا با تیم مدرسه جاندار قهرمان تهران شدین در جوانی قهرمان پرش ارتفاع بودین پرش طول خیلی حرفه البته خوش وقتانه نپرسین چند متر پرش طول و بسکتبال باز میکنید فلان یه الان هم ورزش دنبال میکنین الان ورزش میکنین ورزش برای من خیلی مهمه و خیلی به من کمک کرده تو این زمان سختی که گذشت تو تمام این سالها و یکی از آرزوها اینه که یه دفعه شیش هفت سال پیش هم گفتم این گروه هایی هستن که دکتر بدون مرز یا روزنامه نویس بدون مرز ورزش بدون مرز برای که الان این ورزشکار ها اینقدر ثروتمندن و اینقدر مردم اون این فوتبال که میشه اصلا رئیس جمهوری دیجا رو هیچ که نگاه نمیکنه فوتبال به این چند میلیارد نفر نگاه میکنه من به ورزش خیلی اعتقاد دارم و میگم خیلی کمک کرد به من تو, تو این زمان سختی خب اون موقع موضوع 60 سال پیش بنده با یه لباس کوتاه کپیتن تیم بسکتبال مو بودم نمرم هم ده بود میگم مثل مارادونا دنبال میکنه تیم فوتبال دنبال, دنبال نه اینی که آه. واقعا بشینم از اول تا آخر نگاه کنم ولی خب تو اخبار گوش میدم که تیم اینجا برنده شد تو آسیا فلان شد والیبال این کار کرد دو میدانی این شد یا دختر ها این کار کردن خب این که میگن تیم استقلال الان تاج سابق زیر نظر شما بود و اینا این درسته؟ تیم فوتبال؟ تیم فوتبال تاج نه در مقابل پرسپولیس میگفتن تاج بوده که نه تاج شاهی بود و فلان نه اصلا اینجا علازت انقدر به فوتبال علاقه داشتن که آدم موقعی که بازی آسیایی 1974 در ایران بود علازت مثلا حتی دائما با یه رادیو تو گوشی چون بود که ببینن فوتبال چه خبره بعد اون وقت مثلا حتی یه کسی آمده بود پیششون تو کاخ نیاورون باش کار داشتن مثلا یه گلی زده میشد مثلا پیش خدمت در باز میکرد میگفت قربان دو بر سه مثلا یعنی <تصفيق> <تصفيق> اینقدر علاقه من بودن به <تصفيق> خیلی فاصله بین زمانی که فکر میکردید اعتراض داده خیابانی حل شد یا حل میشه و آواز عادی میشه تا زمانی که مجبور شد ایران رو ترک کنید چقدر بود یک جایی در این شلوغی ها آیا بود که شما بگید که آها دیگه همه چی داره به عادی میشه و داره نرمال میشه تا زمانی که یه دفعه دوباره همیشه به هم ریخت و مجبور شد که از ایران برید بیرون آیا بود همچین چیزی؟ میدونی من یادم یه زمانی گفتن که یه آیت اللهی در خراسان خواب دیده که امام رضا گفته که پسرم محمد رضا رو عذیت نکنید دو روز سکوت شد خیلی عجیبه بعد اون وقت این جدی میگن اینو واقعا جدی میگم دیگه جدی میگم میدونی خب خیلی کارا اون موقع میکردم تا ما بیایم جوابشو بدیم دیگه خراب شده بود مثلا صدای علزت رو پر کرده بودن که دارم میگم بله بزنین بکشین نمیدونم به اسرائیل نفت بدین چی چی بعد تا این کاستو اتفاقا یکی داشت و گفت براتون میفرستم و الان نمیدونم آدرسش کجاست من گوش دادم صدای علازت یه مقدار بود یه مقدار صدای کپی بود که میدونم هم که کپی کرده بود اینا رو میگفت ولی تا اینی که این کاسیت ما بفرستیم کلیولند که بگن که نه این دو تا سه تا یکی نیست دیگه کار خراب شده بود ولی هیچ وقت حس نکردیم که تمام میشه یعنی همش میدونستین که چه حسی داشتیم میدونستین که واقعا فکر میکردیم از ایران میخوایم بیایم بیرون ببینید آدم فکر نمی کنه برای که همجور روز به روز یه اتفاقاتی می افتاد و افراد مختلف می آمدن پیش من پیش حلزت از صبح تا شب یه ایدایی می دادن این کار بکنیم اون کار باست بکنیم بعد یه ایدهی می آمدن پیش من از گروه های مختلف منم خب به حلزت می گفتم این آمده اینو گفته نمی دونستم کدومش دروغ می گفتن راست می گفتن نه نظر می دادن ولی خب موقعی که نظرهای مختلف یکی می گفت بگیر یکی می گفت بزن یکی می گفت نزن کسی می گفت بکش خب بله خیلی ها میگفتن کیا میگفتن کیا که خب یه عده ای حالا اسم نمیبرم الانم بعضیا میگن نظامی های اون موقع نه فقط نظامی الانم میگن اگر فلان کرده بودن ولی خب اگر فایده نه ولی علزت چنی آدمی نبودن من این را فرموش نمیکنم فرانوز دخترم گفت یه شب که تو سینما بودیم با پدرش بود تیم سار بعد از نسیری مقدم تلفن کرده بود 
بعد علازت گفت من نمیخوام کسی کشته بشه من نمیخوام خونی کسی ریخته بشه خب علازت میگفت همیشه من نمیخوام که تاج و تختم رو روی ریختن خون هموطنانم نگه دارم اون روزی که از ایران داشتیم میمدیم بیرون چه حسی داشتیم؟ میدونید مهمتر از همه نمیخواستم نشون بدم که مثلا یعنی نمیخواستم سخت بود نتون احساساتو نتون نشون خیلی خب من معمولا قرص بخور نیستم ولی اون روزی یه قرص آراب کننده خورده بودم برای که نمیخواستم نشون بدم و یادم هم نمیره به یه روزنامه نویسی اونجا بود گفتم که مملکت ما مورد حجوم خیلی قرار گرفته در تاریخش و همیشه دوباره زنده مونده و ایران مونده این دفعه هم همین خواهد شد هنوزم همین رو باور دارم ولی خب موقعی که آدم حس میکنه که داره مملکتش و زمینش و خونش و زندگیش و دوستش و اصلا وحشتناکه ولی فکر نمی کردم که دیگه بر نگردیم امروز هم هنوز این فکر رو نمی کنم اصلا وحشتناکه که آدم تمام وجودش رو بذاره بره از مملکت اطلاعات جدیدی که سازمان سیاه جدیدن منتشر کرده از این خبر میده که شاه در سالهای آ... آخر دچار بیماری سرطان بوده و میدونسته و یک بحثی که به وجود اومده اینه که شاید به خاطر اینکه این بیماری رو داشته و میدونسته در جاهایی تونسته تصمیم بگیره و نتونسته یا تصمیم درست بگیره آیا نظر شما چیست ممکنه این مقدار اثر داشت ولی خب آسون نبود تو اون موقع تصمیم گرفتن شما از که میدونستین ایشون مریض؟ من از سال فرنگیش و هفت تا دو هفت مم. که آمدم پاریس که دکترها منو یه جا یواشکی بردن و گفتن ایشون مریضه و ولی اون موقع هیچ به نظر نمی اومد که مثلا گرفتاری دارن روی تصمیم گیر خودش که فهمید چه حسی داشت؟ خودشون به من هیچ و هیچی نگفتن میدونی برای که نمی خواستن یعنی هیچ وقت راجب این قضی صحبت نکردیم با هم؟ نه در ایران نه. خیلی عجیبه برای که یک کسی اتفاقا یکی از این آقایون معروفی که وزیرم بود تو یکی از مصاحبه‌هاش گفته بود اونهایی که خبر داشتن از بیماری علزت و هیچی نگفتن خیانت کردن من گفتم برعکس اگر علزت نمیخواست من. که یه چیزی رو بگه و میخواست کسی ندونه اگه بنده میامدن میگفتم من اون موقع خیانت کرده بودم نه نمیخواستن بگن دیگه بعد از ایران که اومدیم بیرون فقط بعد... توی مکسیک آها. یه دفعه حرفش زده شد البته مثلا به من میگفتن که مثلا حس میکردن چه میدونم خستن یا تا حالشون بزرگ شده من سعی میکردم که بگم نه حالا بهتر میشه و شما چه حسی داشتین یه دفعه فهمیدین که شوهرتون سرطان داره ولی نمیتونستین راجبه صحبت کنین خب خیلی خیلی مشکل بود آره خیلی سعی میکردم که اگه ایشون یه وقتا میگفتن خستن یا فلان چیز رو حس میکنن و اینا سعی کنم آرامشون کنم بگم که نه حالا خوب میشه حالا نمیدونم دکتر رو ببینین یه دوا میده و اینطوری بچه که بعد از انقلاب بزرگ شدن نسل ما تصویری از ملکه و سلطنت ندارن یا کمتر دارن شما برای اون نسل به عنوان کسی که دستاورت های شخصی زیاد در زمان تاثیر و بعد از اون به عنوان ملکه ایران داشتید چه حرف پیامی دارید برای حسن ختام این برنامه اولا که میخواستم بگم که تلخی تو خودتون نگه نداریم هیچ وقت و زندگی مبارز است برای هر کسی باید راهی پیدا کرد که نزاش که آدم روحیش رو از دست بده و بعد امیدم از دست ندین برای ایران که مملکت ما باید بمونه یک پارچه بمونه و آزاد بمونه و میگم حالا یه چیزایی بگم میگن که زرتشتی شده ولی گفتار نیکردار نیک پرنار نیک خیلی مهمه باید باشه تو مردم دور از چیزایی که امروز میگذره دروغ و کارایی که میکنند و دیدیم دیگه چه بلایی به سر مردم آوردن همین امید از دست ندن ایران رو فراموش نکنن بدونن که از هر چیزی مهمتر اون چیزی که تو مغزشون دارن معلوماتی که دارن تحصیلاتی که میکنن چون همه چیزتون رو میتونن بگیرن با. مقامتون و خونتون و ثروتتون و اسمتون و همه چیز ولی چیزی که ازتون نمیتونن بگیرن اونی که تو قلبتون و اونی که تو مغزتون 
برنامه ما در اینجا به پایان میرسه تکرار این برنامه رو فردا 8 صبح به وقت تهران از شبکه تصویری رادی فردا ببینید من خیلی ممنونم از شما که تماشاگر این برنامه بودید این آدرس توییتر بنده است @kambizhosseini و این هم فیسبوک www.facebook.com یا خط مبارد کامبیز حسینی من کامبیز حسینی هستم شما برنامه پولیتیک تماشا کردید تا هفته دیگه ده شب تهران آقا خانم برادر دختر پدر هوای بغل دستی تو و خانمی که تو خیابون را میره رو داشته باش که خبرهای خوبی در راه هست